¿Cuál es la rutina entonces, la rutina definitiva por la mañana y por la noche para preparar tu cuerpo y tu mente para un rendimiento óptimo y no tener nada de niebla cerebral? Vale. Lo describiré enumerando el protocolo primero y luego daré algunos de los mecanismos científicos en segundo lugar. Perfecto. Sí. En el pasado lo que he tendido a hacer es dar el mecanismo y luego dar los protocolos. Y sé que algunas personas dicen, basta de esos tipos académicos, solo dame el... Que alguien me diga qué hacer. Si la gente quiere el mecanismo, estaré sí. encantado de sacarlo a luz. Sí. Debo decir que, que lo que voy a mencionar no es todo lo que hago. Por ejemplo, me levanto y como la mayoría de los humanos, voy al baño y me tomo un vaso de agua. Cepillarse los dientes. Hago esas sí. cosas. No estoy enumerando cada paso de pie derecho, pie izquierdo de la mañana, sino las cosas sí. que están orientadas a poner la mente en el lugar adecuado. Para mí, lo describiré como mi rutina. Generalmente me levanto entre las 5 y 30 y las 7 am de la mañana, dependiendo de cuándo me haya ido a dormir. No soy muy regular en cuanto a la hora de dormir, pero generalmente entre las 10, 30 y medianoche. Trato realmente de evitar esa hora de medianoche, pero sucede. Entonces me levanto. Obviamente voy al baño y bebo un poco de agua. Creo que hidratarse es muy importante. Bebo un poco de agua. Luego, la capa fundamental de la salud es establecer tu ritmo circadiano. La forma más sencilla de hacerlo es salir al exterior durante 10 minutos y recibir luz brillante en los ojos. Voy a enumerar algunas de las cosas que la gente siempre pregunta. ¿Qué pasa si te despiertas antes de que salga el sol? Bueno, regla simple. Si quieres estar despierto, enciende tantas luces brillantes en tu casa como sea posible. Pero luego, cuando salga el sol, sal al exterior y ve algo de luz solar. No tiene que mirar directamente el sol, pero si quieres salir al exterior, fuera de la cobertura de la sombra si puedes. No lleves gafas de sol si puedes hacerlo con seguridad. No intentes hacerlo a través de una ventana. No negociaré contigo en este punto. Mm, ir la gente se pregunta, ¿qué pasa con una ventana? Bueno, la filtración de la longitud desde onda importante de la luz a través de la ventana es demasiado alta. Y por lo tanto, tomaría horas para que ajustes tu reloj circadiano de esa manera. ¿Quieres hacer esto debido a que una vez cada 24 horas vas a tener un pico de cortisol? ¿Qué es un pico saludable? ¿Quieres que ese pico ocurra temprano en el día porque establece el estado de alerta para el resto del día? Hay estudios muy buenos realizados por mis colegas en el Departamento de Psiquiatría y Biología de Stanford que muestran que si ese pico de cortisol comienza a desviarse demasiado tarde en el día, se empiezan a ver signos de depresión. Así que si quieres ese cortisol casi estresado, tipo, uff, el día está comenzando. Tengo mucho que hacer. Eso es algo saludable que quieras que ocurra temprano en el día. La luz del sol te despertará. Lo que es realmente genial es que con el tiempo empezarás a notar que la luz del sol te despierta cada vez más. El sistema se pone a punto. Si te pierdes un día, no es el fin del mundo, porque es, como decimos, un sistema de integración lenta. Pero no te pierdas más de un día. Si vives en un área donde está muy nublado afuera, solo debes saber que la luz del sol, los fotones que vienen a través de esa cubierta de nubes son más brillantes que tus luces interiores más brillantes. Si vives en una región muy oscura del mundo o es inseguro o puramente impráctico salir al exterior por la mañana, entonces podría tener sentido conseguir un simulador de amanecer o una de estas luces, pero suelen ser muy caras. Lo que recomiendo a la gente es utilizar una luz anular, una luz azul. En este caso se puede explotar tu sistema. Así que consigue esa luz matutina. Pon en marcha una serie de cosas con tu ritmo de melotonina para 16 horas después de ayudarte a conciliar el sueño. Yo diría que este es el paso fundamental de cualquier buena mañana. Y si no lo haces lo suficiente, te estás fastidiando de varias maneras. ¿Eso también afecta a la digestión? Si cada célula de tu cuerpo tiene un reloj de 24 horas, todos esos relojes tienen que estar alineados con la misma hora. Así que imagina una relojería con muchos relojes diferentes. No quieres que suenen las alarmas a diferentes horas. Esta visión de la luz del sol o la visión de la luz brillante temprano en el día, yo diría que dentro de los 30 a 60 minutos de despertar, durante unos 10 minutos o si está muy nublado, tal vez 30 minutos más o menos, que activa un tipo particular de neurona en el ojo llamado la célula ganglión de la retina intrínsecamente fotosensible. Si la gente quiere buscar eso, señala el reloj cotidiano que está junto encima del paladar. Ese es el reloj circadiano maestro que luego libera un montón de señales en tu cuerpo. Todo esto sucede muy rápido y cada célula en tu cuerpo se sintoniza con el mismo punto de referencia de tiempo para que tu sistema pueda trabajar con un buen concierto de células en lugar de estar fuera de control. Tu intestino tiene un reloj, tu hígado tiene un reloj, las células del corazón tienen un reloj, cada célula de la piel tiene un reloj. Para aquellos que no están lo suficientemente incentivados por las cosas del cortisol y todas las demás cosas, en realidad la reposición de las células madre en la piel, el cabello y las uñas está activada por este sistema. Así, el cabello crece más fácilmente, la piel se vuelve, las uñas 
crece más rápidamente porque tiene células madre, literalmente células que liberan más células, que se convierten en nuevas células del cabello o nuevas células de la piel o nuevas células que forman las uñas. Así que la piel, el pelo y las uñas también se benefician. Tiene que ser la exposición a la luz de los ojos. Cuando hablamos de todas estas cosas como el intestino y la piel, etc., es tentador decir, oh, es la luz del sol en mi piel. No, en realidad solo se puede señalar a través de los ojos porque el reloj vive en lo profundo del cerebro. Ese es el reloj maestro. Se necesita la señal para llegar a ese reloj maestro. Así que no lleves gafas de sol. Si puedes evitar llevar gafas de sol de forma segura, hay personas, por ejemplo, que tienen degeneración macular, que tienen que evitar las luces brillantes. Y lo saben porque se lo dice su oftalmólogo. Si usan lentes correctivos, lentes de contacto, incluso si se tiene filtración de rayos UV, está bien. De hecho, si piensas en lo que hacen unas gafas o lentes de contacto, es que enfocan luz hacia el ojo. En realidad, es la retina. La amplía, sí. En la parte posterior del ojo, mientras que mirando a través de una ventana se filtra. Bloquea una cierta cantidad de luz que entra, incluso si es una ventana muy clara. Así que salgan al exterior, si llevas gafas bien, si usas lentes de contacto bien. Si puedes salir a un porche y estás orientado al este por la mañana cuando sale el sol, estupendo. No es necesario que veas el sol cruzar el horizonte, pero lo ideal es que veas el sol cuando está en lo que llamamos ángulo solar bajo, no está directamente sobre la cabeza. Uh. Si esperas dos o tres horas después de despertarte para recibir luz brillante en tus ojos, te estás preparando para un ciclo de sueño vigila complicado que conduce mucho de lo que llamamos insomnio. Mm, mm. Esto es importante hacerlo en los primeros 60 minutos de despertar, salir al exterior, 10 minutos, tener que estar en el sol, pero quieres ser capaz de mirar y ver el sol, ¿verdad? Sí. O está bien estar en la sombra. ¿O quieres que la luz del sol también te dé en la piel? Depende de la luz que haya. Por ejemplo, esta mañana me he levantado porque donde vivo hay mucha cobertura de árboles. Vi que el sol estaba... había muchas sombras, pero estaba proyectando una bonita mancha de luz en la calle justo delante de mi casa, así que yo soy el bicho raro que salió a la calle. ¿Con tu café? <risa> con mi café. En realidad, retraso mi café. Fue con mi agua por la mañana. Hablaré de por qué el retraso del café. Estoy apoyado en un árbol. Confieso que estuve enviando <risa> mensajes de texto durante parte de ¿Eh? eso. Perdóname, soy humano. Y captando la luz del sol que entra por mis ojos durante unos minutos, me permito parpadear. Obviamente, no soy Así estúpido. Así que no quieres mirar directamente al sol. No quieres mirar directamente. Hay una red Supongo de seguridad. Que sí, es un sí, horizonte no es más intenso. Bajo. Tenemos un mecanismo de seguridad incorporado que es que si necesitas sí. parpadear y cerrar sí. los ojos, cierra los ojos. Tengo la luz del sol en los ojos, mis vecinos me miran raro, pero me conocen y también lo hacen, a veces se unen a mí. Los animales lo hacen de forma natural, emigrarán hacia el sol. Entonces me meto dentro. Son 10 minutos más o menos, parece mucho tiempo, pero es muy beneficioso. Luego dentro, si quiero estar despierto, intento encender todas las luces brillantes que pueda. Uno de los grandes errores que hemos cometido en los últimos años como cultura es asumir que la luz azul es mala. Durante el día, mucha luz es genial porque es la mejor señal para estas células que despiertan tu sistema. Activa todo tipo de vías hormonales importantes y vías de vigilia. Puede reducir mm -hmm. la niebla cerebral en cierto modo. De verdad, en cierto sentido. Claro. Es por la noche cuando hay que evitar las luces azules y las luces brillantes de cualquier tipo. Podemos hablar de eso. Bien. Luego vuelvo a entrar y no tomo cafeína de inmediato. Es importante en muchos sentidos. Retrasa la cafeína lo suficiente para que puedas despejar algunas de las señales químicas en el cerebro y el cuerpo que conducen a la sensación de fatiga. Cuanto más tiempo esté despierto, más se acumula en tu sistema una molécula llamada adenosina. Cuando se duerme, se reduce el nivel de adenosina. Cuando te despiertas por la mañana, el nivel de adenosina puede ser cero, pero a menudo todavía hay algo que queda. La cafeína es un antagonista de la adenosina, bloquea la función de la adenosina. Es un poco más complicado que eso, pero eso es efectivamente lo que hace. Si te despiertas y tienes, digamos, esto es arbitrario, pero el 20% de tu adenosina aún no ha sido eliminada. Es una especie de somnolencia con la que te has despertado. Entonces vas y te tomas un café y aplastas esa capacidad de la adenosina de tener ese efecto, pero no ha desaparecido. De modo de que cuando el café desaparece a media mañana, ahora la adenosina está ahí y sientes que hay una caída a media mañana o una caída por la tarde. Yo retraso mi ingesta de cafeína durante unos 90 a idealmente 120 minutos después de despertarme. Porque de esa manera bajas tu nivel de adenosina muy, muy bajo a cero y entonces no tienes este choque de rebote por la tarde. Durante años tuve este choque después del almuerzo y pensé que tal vez estaba comiendo demasiado para el almuerzo. 
sí. lo que probablemente era, o tal vez estoy comiendo los alimentos equivocados. Resultó que todo estaba yo. relacionado con mi horario de cafeína. Tu sistema sí. aprende a despertarse de forma natural, obtienes el cortisol dale natural tiempo. y la adrenalina. Dale tiempo. La gente odia esto porque es un poco doloroso para los adictos a la cafeína, pero yo soy un adicto a la cafeína bastante serio y lo acepto. Te diré que también hace que la alegría del café sea mucho sí. mayor. Como si lo esperara. Sí, lo estás exactamente. Guardando. Y dices, oh, mi primo. Sabe mucho mejor. Eso se relaciona con el sistema de la dopamina, del que sé que vamos a hablar oh, sí. después. A veces voy a beber yerba mate en lugar sí, de... Sí, me encanta el mate. El mate tiene un... ¿Le pones miel o algo así? No lo hago, no me o gustan demasiado dulce las cosas así. dulces. Amigo, me gustaría tener esa enfermedad. Sí. Ojalá tuviera eso. Me gustan las cosas <risa> sí. sazonadas y las cosas saladas. Me gusta la hierba mate por varias razones. No me gustan los mates muy ahumados. Mi padre es argentino, así que crecí tomando mate. Pero no hablas español, ¿verdad? Hablo cuatro palabras de español y esas las hablo mal. <risa> ¿Pero tu padre habla con fluidez? Habla con fluidez. Por favor. Lo sé. Los padres ¿Cómo? que son... Eso es un crimen, ¿no? Lo sé, es un crimen. Bueno, no es un crimen que yo haya cometido. Pero tu padre, mi padre. Cometió... Sí. Bueno, padres bilingües, por favor, animen a sus hijos a aprender varios idiomas. Los padres de los eh. músicos... Enseña a sus hijos el instrumento. Si sí, alguna vez has Porque... visto a la gente que toca la guitarra en la universidad, digamos que su vida es mejor que la de los demás. <risa> ¿Cuáles son los beneficios, como punto de vista aquí, solo hablando de mate, cuáles son los beneficios de aprender dos idiomas en el desarrollo de la primera infancia sobre solo el aprendizaje? Bueno, probablemente los beneficios sean múltiples, además de los beneficios prácticos en la vida y los trabajos y uh -huh. oportunidades, las oportunidades la que vienen con... Relaciones. Oh, absolutamente, y hay, bueno, y las oportunidades de relación. Si alguna vez estás con alguien, tuve una relación durante varios años con alguien que era de Francia y hablaba francés. Vaya. Y con el tiempo aprendí algo de francés y puedo entenderlo pero nunca pude entender realmente la sutileza del humor, así que había mucho de que no podíamos compartir, por desgracia. Así que hay muchas razones para ser. Hay muchas, hay muchas razones para aprender idiomas, pero desde mi perspectiva cerebral, quiero decir, tienes esta, como decimos, arquitectura neural. Estas áreas del cerebro que están dedicadas al lenguaje, principalmente el lado izquierdo, pero hay funcionalidad en ambos lados. Y esas áreas son como una plantilla para cualquier lenguaje al que estés expuesto. Si se aprenden varios idiomas, se puede meter mucho más en ese espacio neuronal lo que permite una mayor flexibilidad en el aprendizaje de nuevos idiomas. Así que los idiomas basados en el latín permiten, así que podrías aprender francés de niño y hablar inglés y luego encontrar más fácil hablar italiano. O aprender italiano y que te resulte más fácil aprender francés. Al igual que si, por ejemplo, aprendes a tocar el oboe de niño, la guitarra te resultará mucho más fácil. Simplemente por los circuitos neuronales para entender las escalas y el tono, y ese, y ese tipo de cosas, se nota que uh -huh. no soy un músico. Sí. Esos están ahí. Así que creo que tiene una enorme utilidad. Sí, de acuerdo. Pero el mate es para la cafeína. El mate también suele ser para... Sí. Y nunca es un tema agradable, pero es algo así como un laxante, que creo que mantiene la digestión en tu mm, sistema sí. y contiene algo llamado péptido similar al glucagón 1. GLP-1. GLP-1 es algo de lo que vas a oír hablar mucho más en los próximos años. Ahora están ensayos clínicos para el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Mejora la lipólisis, la conversión de grasa en energía y... Entonces, es ¿cómo solo significa un... que ayuda a quemar grasa? Te ayuda a quemar grasa, te ayuda. Deberíamos tener cuidado porque a veces esto se complica. Te ayuda a utilizar la grasa como fuente de energía. Y no necesitar el azúcar. Correcto, el que pierdas grasa visiblemente o no dependerá de si estás o no en un déficit calórico. Pero ayuda a dirigir el metabolismo, digamos, hacia el uso de las reservas de grasa como recurso energético, lo cual es muy bueno. Y también tiene algunos efectos indirectos en la regulación del azúcar en la sangre a través de la vía de gestión de la insulina. ¿Y el mate es con o sin cafeína? A menudo es cafeína y a menudo puede ser muy alto en cafeína. El que me gusta y... Pensé que habías dicho que no había cafeína hasta 90 minutos después, ¿no es así? Correcto, así que no toco el mate hasta los 90 o 120 minutos Bien. después de despertarme. Era, estábamos hablando de café, ¿eh? a veces tomo café, a veces entiendo, tomo mate. Entiendo. Y sí, de verdad, y de verdad lo hago. Ambos. Tengo este, me gusta el mate y el café. <risa> me gusta, me gusta dar un sorbo a uno y luego al otro. El mate también es agradable porque contiene electrolitos. Así que no es tan agotador. 
Deshidratante. Sí, bueno, tus neuronas funcionan con sodio, magnesio y potasio. Así es sí. como las neuronas se disparan. Los iones de sodio entran en la célula. Si tienes poco sodio, estás deshidratado, tu cerebro no va a funcionar tan bien. Sí. Así que la cafeína en forma de café es genial, pero probablemente deberías beber dos volúmenes de agua por cada volumen de café que bebas para hidratarte, con el objetivo de hidratarte. Mm, mi agua. Y muchas personas se sienten nerviosas cuando beben cafeína o se sienten mareadas o de repente tienen hambre. A menudo eso es porque están agotados de sodio. Creo que 2022, creo que también vamos a escuchar mucho sobre el valor de la sal. La sal es un nutriente esencial. Obviamente, las personas con hipertensión no deberían consumir demasiada sal. Pero ahora hay muchos datos científicos que apoyan el hecho de que si te sientes mareado o sientes que tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre, a menudo tomando una pequeña pizca de sal, poniendo un poco de agua y bebiendo eso tal vez con un poco de jugo de limón para ajustar el sabor de repente te estabilizas. Te sientes más alerta. ¿Por qué? Porque la sal, la sal y el agua tienen una relación interesante. Aumenta el volumen sanguíneo y a menudo se consigue un mayor flujo sanguíneo al cerebro simplemente aumentando la ingesta de sodio. Vale. Así que creo que... Así que el mate tiene muchos de esos ingredientes. El mate tiene electrolitos, no tiene sal, pero yo diría sí. que para que cualquiera que esté pensando en su rutina matutina y en la bebida cerebral, no hay razón para que en su agua matutina ponga una pequeña pizca de sal. Y si estás bebiendo mucho café, en cualquier forma, o cafeína, en cualquier forma, debería decir, entonces quieres estar seguro de que estás recibiendo suficiente sodio. Y te darás cuenta de que si bebes mucha cafeína, tendrás antojo de sodio. Y esto tiene toda una relación en el riñón y la aldosterona. Y no tenemos tiempo para entrar en ella, pero siempre me aseguro de que si bebo agua antes o con la cafeína, intento poner un poco de sal. Lo entiendo. Bien. Y hay un montón de empresas de suplementos ahora girando hacia arriba. No tenemos que tirar las marcas que están vendiendo uh -huh. solución salina. Esto se está convirtiendo grande. en algo grande. Bien, entonces agua, luz brillante, nada de cafeína hasta los 90, uh -huh. 120 minutos. ¿Qué es lo agua siguiente? con sal y luego es cuestión de agua si voy sal. a entrenar ese día o no. Así que creo que hacer ejercicio es importante. Creo que los datos, después de haber revisado los datos y haber hablado con varios expertos en esto en particular, hay un tipo que es realmente fantástico. Puede que lo conozcas, el doctor Andy Galpin, que está en Calisted Fullerton. Uh -huh. Bien. Un excelente fisiólogo de ejercicio, pero también si miras a través de los estudios masivos sobre el ejercicio en la salud del corazón, hay un par de cosas que quedan claras. Una de ellas es que todo el mundo debería hacer entre 120 y 150, incluso entre 150 y 180 minutos de la llamada zona 2 de cardio a la semana. Este es el tipo de ejercicio cardiovascular en el que estás haciendo un trabajo, podrías tener una conversación, pero estás como en el umbral en el que no es súper fácil tener una conversación. No estamos hablando de sprints. Hay una mirada de efectos en la salud del corazón, la salud vascular en todo el cuerpo, el microbioma intestinal, la estabilidad del esqueleto muscular, la salud mental, todo este tipo de cosas. Así que tengo una rutina en la que o bien entreno con pesas durante una hora por la mañana o bien hago una parte de ese cardio semanal y simplemente alterno el entrenamiento con pesas un día, el cardio el siguiente y luego un día a la semana no hago nada, no hago ningún ejercicio. Seis días a la semana haces ejercicio. Sí, y de ¿verdad? vez en cuando pierdo días por viajes uh -huh. u otros horarios o citas. Puede que me tome dos días libres. Nunca me tomo sí. siete días. Personalmente, siempre me va bien tener un día completo de descanso cada semana. Uh -huh. Pero la hora de ejercicio generalmente son cinco o diez minutos de calentamiento. Y luego es el trabajo duro. Y sí. esto es algo nuevo en lo que podemos entrar cuando hablo de la dopamina. Pero no me permito revisar las redes sociales, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas. Y últimamente ni siquiera la música cuando entreno por razones en las que podemos entrar más adelante. Realmente intento concentrarme en lo que estoy haciendo. Y trato de extraer la mayor cantidad de alegría del proceso en su forma más pura. Uh -huh. Así que no hay teléfono esencialmente. Intento no tener el teléfono de vez en cuando música o escucho sí. un podcast porque sí. es un buen momento para hacerlo. Así que no quiero decir que nunca lo haga, pero la mayor parte del tiempo me esfuerzo por hacer solo mi ejercicio. ¿En privado? ¿Sabes? Bien. Y no importa si corres, nada, montas en bicicleta, remas. La gente hoy en día puede hacer calistenia o entrenamiento con pesas o algo por el estilo. Lo del entrenamiento con pesas es interesante porque aparte de la construcción muscular, estoy muy claro que cinco series a la semana por grupo muscular es lo que se requiere para mantener el músculo. Y esto es cierto para los hombres, esto es cierto para las mujeres, y obviamente, en los niños pequeños no se requiere que entrenen con pesas con cargas pesadas porque puede cerrar el crecimiento de huesos largos. 
Ese es el mito o lo que se dice, pero no sé, los niños se están desarrollando de todos modos. Así que no sé, dejaré que los entrenadores y los padres decidan eso. Pero creo que para la gente que está al final de la adolescencia, al, al principio de la veintena y en adelante, es realmente importante si nos fijemos en la longevidad, muchas de las principales lesiones y muertes tempranas, y no solo debido a accidentes, sino enfermedades crónicas, provienen de personas que se caen y se rompen la cadera simplemente por no ser fuertes. Así que creo que ser fuerte, independientemente de quién seas, es importante. Así que son cinco series por semana mínimo por grupo muscular y probablemente más bien 10. Las rutinas son diferentes, así que yo hago lo mío, la gente tiene lo suyo, así que intento hacer ejercicio o hago un trabajo de 90 minutos. Y si hago ejercicio, podríamos hablar de ello. Luego me ducho y hago mi trabajo de 90 minutos, pero a veces hago el trabajo de 90 minutos primero. Y eso es generalmente cuando estoy empezando a tomar la cafeína. Y los 90 minutos de trabajo son un tiempo serio y no negociable en el que no me permito estar en Internet. No reviso el correo, no envío mensajes de texto, mi teléfono está apagado, 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 y no en modo avión. Y es un proceso de aprender a concentrarse, a aprender a hacer lo que llamamos funciones no-go en el cerebro. Así que tenemos un área del cerebro llamada ganglios basales que controlan las funciones de ir, como alcanzar un bolígrafo, y no-go que es resistir el impulso de hacer algo. Y estos son circuitos que son muy importantes para aprender a controlar la atención y para controlar el comportamiento. Los animales jóvenes, los cachorros, los humanos no hacen muy bien el no-go. A veces, el simple hecho de levantarse por la mañana y no rendirse es un logro. Absolutamente. Y sabes, lo hago todos los días, lo haces todos los días, todos lo hacemos, así que aprécialo y sé amable contigo. Estabas hablando de que la gente sueña. Siempre digo que los sueños no funcionan a menos que tú lo hagas. 